சைடில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது குரு குருப்பா யாருக்கெல்லாம் தெரியும் ஆமாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல சின்ன வயசில் நாங்கள் வந்து கிரிக்கெட் விளாட போகும்போதோ இல்லை ஏதாவது போகும்போதோ அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு அபவ் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி உள்ள கதை சின்ன சின்ன இப்போ நாங்கள் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி சின்ன டைமில் அப்போ நாங்கள் எல்லாம் தாரவியில் இருந்து சைனில் பிஎஸ்டி கார்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் வந்து அங்கே போயிட்டு சரி கிரிக்கெட் விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து போவோம் போயிட்டு நல்லா விளாண்டுட்டு எங்கேயும் திருப்பி வரும்போது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் பசியாகவும் இருக்கும் அப்போ அந்த குரு குறிப்பாக ஹோட்டல் வழியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே பார்த்தா அங்கே நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சமோசா ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க யார் வந்தாலும் உடனே ஃப்ரீயான சமோசா அதுக்காக விற்கிறதுக்குன்னு ஒரு சமோசா இருக்குது மற்றபடி கொடுக்குறதுக்குன்னு ஒரு சமோசா இருக்குது அப்போ வார வேலையில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த சமோசா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி பிடிச்சா போதும் எவ்வளோ பசி எவ்வளோ விளாண்டு எல்லாமே வந்து என்ன பேரும் கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாமே காணவும் போயிடும் சரியா ஸோ முப்பது வருஷம் அதுக்கு முன்ன கூட்டி எவ்வளோ நாள் அவங்க கொடுக்குறவங்களும் தெரில இப்போ நான் சமீபமாக போன வாரம் அதுக்கு முந்தின வாரம் அந்த வழியாக நான் போகும்போது இப்போ வந்து ஒரு சமோசா கூட வேலை வந்து பதினஞ்சு ரூபா ஒரு சமோசா கூட ரேட் வந்து பதினஞ்சு ரூபா ஆனால் இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா விலைக்கு கொடுக்குற சமோசா போக அங்கே வருகின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு அங்கே வருகின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக சமோசா கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க எப்படி கொடுப்பாங்க இலவசம் அப்போ நிறைய பேர் பசியோட வாரங்க பசியோட வாரங்க அந்த வறுமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு சமோசா கூட அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சாப்பாடு மாதிரி ஒரு பெரிய விருந்து மாதிரி அதை சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ எதுக்காக இந்த உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வசனம் வாசிங்க மத்தையோ ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான்காம் வசனம் நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்த ரகமாக இருப்பதற்கு உன் வலதுகை செய்கிறதை ஒருத்தங்க <laughs> பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அப்போ சிலர் பத்து இரண்டு அவர் தேவ பக்தி உள்ளவனும் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாய் இருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த என்ன செய்து தர்மங்களை செய்து இவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா இருக்காங்க <laughs> 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 அந்த சீசிகள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜனங்களுக்கு மிகுதியான தான தர்மங்களை செய்கிறவர்களை காணப்பட்டிருக்காங்க சரியா சோ நமக்கு ஆண்டவர் வந்து நல்ல கரங்களை கண்களை கால்களை கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த உலகத்துல நிறைய பேருக்கு அது இல்லாம அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அடுத்தவங்களை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் நம்ம ஆசீர்வதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக சரியா இப்ப யாராவது வந்து உங்ககிட்ட கேட்கறாங்க எப்பா அவங்க கண்ணனி எனக்கு தர ஒரு கோடி ரூபாய் தரோம் அப்படின்னா நீங்க கொடுப்பீங்களா கண்ணை கொடுப்பீங்களா இல்ல ஒரு கால தப்பானவனுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தரேன் கொடுப்பீங்களா இல்ல ஒரு கையை தரவனுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தரேன் கொடுப்பீங்களா சரி நம்ம நமக்குள்ள உடம்புல இருக்கிற அந்த அவயவங்கள் எல்லாமே அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோ கூடிக்கணக்கான ஆனால் இந்த அவயவங்கள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு வேற என்ன வாழ்வாதாரம் இருக்கு அப்போ இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனால நாம் சம்பாத்தியம் பண்ணி பிறருக்கு உதவவே ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் மிகுந்த தான தர்மங்களை செய்த கொள்ளையோ மிகுந்த தான தர்மங்களை செய்த தவித்தால் இதே மாதிரி மிகுந்த தானம் தர்மம் செய்கிற கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்களும் நானும் காணப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு அறிமுகம் கொடுக்குறாங்க சரியா தாண்டே ஹாஸ்பிட்டல் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் தெரியாதா தாண்டில் 
யாருக்கு ராஜ பாண்டியன் உள்ளது சரியா இன்னைக்கு நாங்க வழி வரும்போதும் வழியில பேசிட்டு இருந்தோம் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருபத்தி ஐந்து பெட்டு எப்பவும் இருக்குமா இருபத்தி அஞ்சு பெட்டு யாரால முடியாது பண கஷ்டம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அனைத்து சொல்றாங்க தாராளமா பயன்படுத்திடுங்க வெறும் மருந்து செலவு மட்டும் கொடுத்தா போதும் இது என்னது தெரியுமா உங்களுக்கு ஆண்டவர் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்காங்க ஆனா யாரால முடியாம இருக்குதோ யாரெல்லாம் கஷ்டத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம செய்யற சேவை சரியா சார் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அந்த அந்த சமோசா கதை சொன்னேன் ஆனா இதே மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய ட்ரஸ்ட் நான் வரும்போது பேசிட்டு டாடா ட்ரஸ்ட்னு ஒரு ட்ரஸ்ட்காரங்க கூட இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னா எப்பவும் மக்கள் ஃபார்ம் வச்சு அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கிட்டு லைனை காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த டாடாக்காரர்களுக்கு கூட தெரிஞ்சு மக்களால நிறைய நேரத்துல அவங்களுக்கு வசதி இல்லாம கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கோ மந்த் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கோ போதுமான பண வசதி இல்லாம கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியறதுனால அவங்களுக்கு வார வருமானத்துல ஒரு பெரிய அமௌண்ட் சேரிட்டி கிட்டே சொல்லி வச்சிருக்காங்க அப்ப போறவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அழகா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யாருக்கு யாராவது முடியலையோ யார் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஸோ மிகுந்த தான தர்மங்களையும் செய்வதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அட் த சேம் டைம் அந்த தர்மம் எப்படி இருக்கணும் மறுபடி வாசிக்க அந்த அவசரம் அந்தரங்கமா இருப்பதற்கு ஒருங்கள ஒரு கரங்கள் நமக்கு என்ன பண்ணணுமா பெற்று கொள்ளணுமா இன்னொரு கரங்கள் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணுமா அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா சரியா இவர்கள்லாம் கொடுத்து கொடுத்தே வாழ்ந்தவர் இன்னைக்கு வந்து ஒர்க் ஹோப் அப்படிங்கிற பேர்ல நிறைய காரியங்கள் நிறைய சேவைகள் செஞ்ச ஒரு நபர் தான் இந்த டாக்டர் தெரிகிறேன் அவருக்கு அந்த யூஎஸ்ல பிரசிடென்ட்டுக்கான பதவியே அவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க தான் ஜனாதிபதி உங்களை தவிர தகுதியான வேற யாருமே இல்லை அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரா நான் வந்து என்னுடைய ஆண்டவருக்கு செய்கின்ற வேலையை விட இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய வேலை இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரசிடென்ட் பதவிய அந்த ஜனாதிபதி அப்படிங்கிற அந்த பதவி கூட வேண்டாம் நான் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்ய நான் விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவருக்காக தன்னுடைய வாழ்வாளை அர்ப்பணித்து ஆண்டவருக்காக சேவைகளை செய்து முடித்தார் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நல்ல நியமிச்சுடுங்க நீங்க ஆண்டவருக்கு நல்ல உகந்த ஒரு பிள்ளைகளாக வாழணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நம்மளால் இயங்குறவங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அநேக ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்யணும் சேரிட்டி பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் இருக்கிறத வச்சு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் செலவா இல்லை ஒரு வீட்டு செலவா சில பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க வசதி இல்லையா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தர்மம் செய்ய வேண்டும் தான தர்மங்களை செய்ய வேண்டும் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வாசிங்க மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாழ்க்கையில ஒரு அடிப்படையான காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிரேயர் தான் அப்போ இன்னைக்கு வந்து பண்றோம் நல்ல ஆராதனை பண்றோம் எல்லாமே பண்றோம் ஆனா நம்மளுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு நான் தனிப்பட்ட முறையில எவ்வளவு நேரம் ஜோ பண்றேன் நான் தனிப்பட்ட நேரம் நான் எவ்வளவு நேரம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறேன் அதை வந்து யாரு பாக்குறாங்க ஏன்னா அது வந்து மக்களுக்கு தெரியாது சரியா அப்ப ஆண்டவருடைய வசனம் ஏசுக்கு இந்த மலை பிரசனத்தை நல்லா நோட் பண்ணிடுங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் அப்படி நீங்க வால் பேப்பரை கூட எடுத்து ஓட்டிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அதை வந்து ரொம்ப கருத்தான வசனம் இருக்கு அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுங்க நீங்க வந்து என்ன பண்ணு உன்னுடைய அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அதுக்கப்புறம் நீ கதவெல்லாம் நல்லா பூட்டி அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணு அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பிதாவில் முறையில் ஜபம் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா நிறைய நேரத்தில் வழி விலகி போக வாய்ப்பு இருக்கு 
அப்ப நம்ம ஒரு செப வீரர்களா அந்த செப வீராங்கனைகளா நம்ம காணப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அதை டேக்கிள் பண்ணிடலாம் சோ அப்படி டேக்கிள் பண்ணவர் தான் யாரு அப்படின்னு சொன்னா தவிர வேற யார நீங்க வர்ஷிப் பண்ணீங்கனாலோ உங்களுக்கு கொண்டு எங்க போடுவாங்க அந்த லைன்க்குள்ள டென்ல அந்த அந்த சிங்க கட்டில கொண்டு போடுவாங்க சரியா அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படி சொன்னா இந்த தானியலுக்கு தெரியுது தரியுருக்கு தெரியுது அங்க உள்ள மன்னர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுது அந்த இடத்துல அவங்க எல்லாம் ஒப்பந்தெல்லாம் கையெழுத்து போட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகி ராஜாவை தவிர வேற யார வணங்கினாலோ எங்க போடணும் சிங்க கட்டில போட தனிப்பட்டோ <laughs> அன்பு அவன் என்ன பண்றான் இந்த உலகத்து மனுஷனுடைய ஆண்டவர் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் விட்டு கொடுக்காம அந்த இடத்துல விட்டு அவன் பிரேயர் பண்ற அந்த விளைவு அந்த சிங்க கேள்வியில அவனை கொண்டு போட்டாலும் பரவாயில்ல ஒரு சிங்கம் அவனை வந்து ஒண்ணு கூட செய்ய முடியல வெளியே வருவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கீரல் கூட இல்லாம அவன் என்ன பண்றான் பாதுகாக்கப்படுறான் ஆனா அதே சமயம் யாரெல்லாம் இந்த சிங்க கேவியில போடணும்னு சொன்னாங்களோ அந்த குடும்பத்தை கொண்டு அந்த கெவி கிட்ட கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி பசியோடு இருந்த அந்த சிங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கெவிக்குள்ள போய் சேனல்ல எல்லாரும் என்ன பண்ணிச்சா அதிகாரம் <laughs> <laughs> நடக்குதுமா <laughs> ஆண்டவருக்கு <laughs> செலவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்க போறாரு மலை மேல நம்ம பாருங்க இந்த பிரேயருக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் தானியல் ஏசப்போ நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சோ இதே மாதிரிதான் ஆண்டு ரெடிக்கு விரும்புற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நல்லா நம்ம வந்து வாழ்றோம் நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆனா இந்த உலகத்தில் உள்ள காரியங்களை ஜெயிக்கணும் இந்த உலகத்துல வருகின்ற பாவ கரைகள் இந்த உலகத்துல வருகின்ற பாவ பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்தையும் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த ரங்கத்துல நல்ல ஜெவம் பண்ணி நம்ம பவர்ஃபுல்லா வல்லமே இருந்தா தான் வெளியே நீங்க ஆபீஸ்ல இருக்கும் போதோ இல்ல நீங்க ஸ்கூல்ல இருக்கும் போதோ இல்ல நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதோ எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம் எதிர்த்து சமாளிச்சு ஆண்டவருக்கு பிரியமா வாழலாம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் 
ஜெப வாழ்க்கை இல்லாவிட்டான் ஸோ அதனால் ரொம்ப கவனம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நீங்கள் நல்லா கவனமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆண்டோடு கூட செலவிட திட்டமிடுங்கள் நேரத்தை நம்மளால் தான் எடுக்கணும் அதான் கிடைக்காது நிச்சயமாக என்ன என்ன வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட நம்மளுக்கு காணாது ஏன்னா அப்போது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் கூட நம்ம தான் அந்த நேரத்தை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரேயர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இன்னிலிருந்து ஒரு வேலை ஒரு வேலை நம்மளுடைய ஜெப நேரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டு வரைக்கும் நீங்கள் நேரத்தை கொடுங்க நல்ல நேரத்தை செலவிடுங்க காலை மாலை தானியலை போன்ற பல நேரங்களில் நீங்கள் உட்காந்து என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரேயர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த ப்ரேயர் தான் நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் சரி ஒரு மரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மரம் ஆடாம அசையாமல் நிற்கணும்னா கண்ணுக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியாத வேறு ஒரு கப்பல் நடுக்கடலில் நிற்கினா அதுக்கு கீழே கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நங்கூரம் அதே மாதிரி ஒரு கட்டணம் மேலே நல்ல ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அது கண்ணுக்கு தெரியாத அஸ்திபாரம் இன்னைக்கு ஒரு அஸ்திபாரம் ஒரு வேறு ஒரு நங்கூரம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வெளியெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரியா ஸோ அதனால் எல்லாவற்றுக்குமே திடமான அஸ்திவாரம் ஜபந்தான் அந்த ஜபத்தை நாம் விடாமல் தினசரி கட்டாயமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செய்வோம் ரெண்டு பாயிண்ட் ஸோ கடைசியாக மூன்றாவது ஒரு காரியம் இந்த மலை பிரசங்கத்தில் நாம் இன்று வாசித்த காரியத்தில் ரொம்ப முக்கியப்படுத்துறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உபவாசம் வாசிங்க ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனம் இந்த வசனம் சொல்லப்படுறதுக்கு முன்னூட்டி நம்ம நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல பார்த்தோம் சொன்னா அவர் இரவு பகலும் நாற்பது நாள் உபவாசமாய் இருந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து நம்ம <laughs> உபவாசம்ட்டு <laughs> வெள்ளிக்கிழமை <laughs> ஒரு <laughs> நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு காரியத்தை ரெண்டு பேரை குறிச்சு நான் பார்க்குறோம் சரியா அந்த ரெண்டு பேரில் முதல் ஒரு ஒருத்தங்க யார் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்தர் எஸ்தர் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் அவசரத்தில் எஸ்தருக்கு வந்து துணி துணிச்சல் வருது அப்போ அந்த துணிச்சலுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த சூசா நகரமே கலைக்கு போயிருக்கு அப்போது அகாஸ்வீர் ராஜா வந்து போட்ட அந்த ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் யூதர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அழிக்கப்படணும் யூதர்கள் எல்லாம் 
அழிக்கப்படணும் இப்ப முருதிகை வந்து அவர் என்ன பண்றது பயங்கர கலக்கத்துல இருக்கிறாரு ஆனா அதே சமயம் இந்த முருதிகைக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா யார் இருக்கா எஸ்தர் நமக்காக பேசுறதுக்கு எங்க இருக்காங்க ராஜா பக்கத்துல இருக்காங்க அதனால எஸ்தருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாரு எஸ்தர் என்ன பண்ண ராஜா கிட்ட அப்ப எஸ்தர் வந்து ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்றாங்க ராஜா சமூகத்துல போறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாதுப்பா ஏதாவது பிரச்சனை டக்குனு அவர் செங்கோல அவரு அவர் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் முன்னாடி எல்லாம் போய் நிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பயத்த காரியம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல என்ன நடக்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்க உபவாசங்க எனக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்க வாசிங்க வாசிங்க சூசாலில் இருக்கிற செய்து மூன்று நாள் அல்லும் பகலும் புசியாவலும் குடியாவலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள் நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம் செத்தாலும் சாகிறேன் இந்த துணிச்சல் எப்படி தரும் ஆண்டு கொடுக்காங்க எனக்காக நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க உபவாசம் இருங்க உபவாசம் இருங்க பாஸ்டிங் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த பவர் கிடைக்கும் அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க உபவாசம் இருந்து ஜோ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரிக்வஸ்ட் வச்சுட்டு எனக்கு எந்த ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி துணிஞ்சு முன்னாடி போய் நின்று ராஜா கிட்ட பேசி அந்த யூதர்களுக்கு ஒரு பெரிய மீட்பு வாங்கி கொடுக்குறவங்க யாரு இந்த எஸ்தர் ராஜாத்தி ஓகேவா அதே மாதிரி இன்னொரு இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் யாரு அப்படின்னு சொன்னா யோனா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் ஏழாம் வசனம் வரை உபவாசத்தை குறிச்சி தியானிக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கரெக்டா எழுதிருக்கு நீங்க பாருங்க யோனா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் ஏழாம் வசனம் வரை அளவிற்கு <laughs> ஒரு பாவ மன்னிப்பு ஆண்டவர் சொன்னாங்க அழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல கடைசி வசனத்துல போட்டிருக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணாங்க மனஸ்தாவம் கடைசி வசனம் வசிங்க அதே நேரத்துல அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியிலே விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு <laughs> நமக்கு <laughs> 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 உபவாசத்திற்கு <laughs> முக்கியமான நேரத்தை ஒருவனு சரியா சோ முதலாவது அந்தரங்கமான தர்மம் இரண்டாவது அந்தரங்கமான ஜபம் மூன்றாவது அந்தரங்கமான உபவாசம் யோவில் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிங்க யோவில் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமிங்கள் சரியா சோ இன்னைக்கு என்னைக்கு உங்களுக்கு 
मीटर <laughs> उदी